പറക്കു നിന്ന് കാണുമല്ലോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന പത്രമാധ്യമം തന്നെ കൊട്ടാരക്കരെ വിളിച്ച് ഡി വൈ എസ് പിയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് കുറെ ഇല്ലാത്ത കുറെ നിയമങ്ങൾ അവരെ മുമ്പിൽ നിർത്തി വെച്ചു നിക്കീസ് കഫയുടെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ആനന്ദൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആനന്ദ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പൂരോഴി പെരുവരുത്തി മലനടയിൽ വരികയും അദ്ദേഹം പാര മോട്ടോർ പറത്തുകയും അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി കറക്റ്റായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനും താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ആ വാർത്തകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ആദ്യം ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതിനുശേഷം ആനന്ദിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ പോയി പറന്നു പറന്ന് കയറി ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം അവിടെ പറഞ്ഞു ഈ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അവിടെ പറന്ന ഒരുപാട് ഏരിയ കവർ ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നു ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഏട്ട് ഏക്കറോളം വിസ്തൃതി കിടക്കുന്ന ഒരു വയലാണ് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ആ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നു പോലുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ എളുപ്പം ടേക്ക് ഓഫ് ആയി പോവാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പറന്ന് കയറാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കുന്നു പോലെ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്നുള്ള കാറ്റ് വന്നിട്ട് കുന്നിൽ തട്ടിയിട്ട് നീളോട്ടൊരു ഫ്ലോ ഒരു തെർമൽ എഫക്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മള് എയർ ബോൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പൊങ്ങി പോകുള്ളൂ ഈസിയായിട്ട് ഇച്ചിരി അപ്പം ഹൈറ്റ് ആ വയലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റേത് നമ്മൾ ടേൺ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടി ആ ഞാൻ പറന്ന് പൊങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു പയ്യനും അവിടെ ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മാക്സിമം അത്രേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ച് പേര് അവിടെ കാണും ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് മൊത്തം അവിടെ ആൾക്കാരില്ല അമ്പലത്തിൽ വന്നവരും ഇതിൽ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ആദ്യം ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം താഴ്ന്നു വന്നു 
ഒരിക്കലും <laughs> 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 തീർച്ചയായും ഇപ്പം നമ്മൾ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ കാര്യം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്താ പറയുക അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും അവിടെ എത്തി എത്തിപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് മറ്റൊരാളോട് അവിടെ പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആനന്ദ് പറക്കണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആനന്ദ് പറന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ അതിനെന്താ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആനന്ദ് ആരാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഇത്ര ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെറിയ വിമാനത്തിൻ്റെ മോഡൽസ് ഒക്കെ കണ്ടു അത് പറത്താനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഇത് അതെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമീപ പ്രദേശത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂഷൻ മോണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ കരിയർ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എയറോനോട്ടിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയായിട്ടാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അത് എന്താണ് താങ്കൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ കൊണ്ട് ആക്ച്വലി എൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറേക്കല്ലാണ് വെസ്റ്റ് കേരള എന്ന് പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലം അവിടെയാണ് ഞാൻ അവിടെയാണ് ജി ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥലമായ കുമ്പലഞ്ചർ അമ്മ എന്ന സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ പിന്നെ വന്നത് ഓക്കെ പ്ലെയിനോടുള്ള ഒരു കമ്പം കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ളതാണ് എനിക്ക് യു കെ ജിയിൽ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ആ ടൈമിൽ പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ആവണോ എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ അതെ പൈലറ്റ് ആവണോ തന്നെ അങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് എം ഇ എങ്കിലും ആകാൻ പറ്റി എം ഇ ആൻ ട്രിവാൻഡ്ര റിജിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ 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 അവിടെ പഠിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ടും എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റിയത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അതെ അതെ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പ്ലെയിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് എയർപോയിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ പറത്തി കാണിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഇത് ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഇത് ജോയിസ്റ്റിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള സാധനമാണോ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ പറയാം ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റിസീവറെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് റിസീവറും ബാറ്ററിയും സെർവറും മോട്ടറും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ശബരി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് നയൻത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഓക്കെ അവന് അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് സി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് സി ഇത് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റ് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും പോകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് കിട്ടാതാവും ചെറുതാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് വിടാൻ പറ്റും പിന്നെ വൈഫൈ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് പുറത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി നമുക്ക് പുറത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ 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 ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് ഓൺ ആക്കി ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഇത് ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി ഇപ്പം ത്രോട്ടിൽ സാധാരണ ഞാൻ പറത്തുന്നത് ഇതിനകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിന്
ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ാണ് <laughs> ഇതായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുക്കര ചിറയിലുള്ള താങ്കൾ വസതിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ താങ്കൾ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ എനിക്ക് സമ്മർ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന എനിക്കൊന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇതാണ് തന്നെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെമിനാറുകൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾ തലത്തിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് മലനാടല്ല സംഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വളരെ ഭയമുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ പറന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറന്ന് താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലൈൻ കമ്പി ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് കൺട്രോൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവേറല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ആളുകളെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏവിയേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾ പറ്റാൻ സാധിക്കും അതായത് മഴ മഴ സമയം മഴ സത്യം ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു മഴയുടെ അന്തരീക്ഷം പോലെ കാണുന്നത് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം പറക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ബെറ്റർ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ വിൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കൂടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു സമ്മർ സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അല്ലെ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് ഇച്ചിരിയുടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കുറപ്പ് എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടങ്ങൾ പറ്റും പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കണം പറക്കുന്ന സാധനം മെഷീൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എയർഫോണിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാറ്ററിയിൽ വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മേലെ വെച്ച് എഞ്ചിൻ ഫെയിൽ ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് താഴെ വരാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു താഴെ വരാം ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരാമോട്ടർ തന്നെ ആയാലും എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് താഴെ വരാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈൻ കമ്പിൽ അതിന്റെ ഒരു അപകട സാധ്യത ലൈൻ കമ്പി ഉള്ളടുത്ത് പോയി പറക്കരുത് ലൈൻ കമ്പി മാറി വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യണം പേടി പറക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ കമ്പി ഇങ്ങ് ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു നൂറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു പത്ത് സെന്റ് പോട്ടെ പത്തല്ല ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ ഹൈറ്റ് കയറുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഹൈറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ലൈൻ കമ്പി ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലമേ അല്ല പിന്നെ നമ്മള് ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈൻ കമ്പി ആയാലും എന്തായാലും അല്ല അല്ല അതല്ല അന്ന് 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 നമ്മുടെ മരണമല്ല പ്രശ്നത്തിലാണ് അത് ലൈൻ കമ്പി അല്ല അത് മരത്തിനകത്ത് ലൈൻ കമ്പി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ക്ലോസ് ലൈൻ പോലും ഇല്ല ക്ലോസ് ലൈൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ പത്രക്കാരുടെ എന്താണ് പത്ര പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നീട് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പത്രത്തിന്റെ പേര് പറയണം പത്രത്തിന്റെ പേര് പറയണം പ്രമുഖ പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രമുഖ പത്രം മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രമുഖ പത്രം പ്രമുഖ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ജനപ്രീതി ആരാധിച്ച ഒരു പത്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ അന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മരത്തിൽ വന്ന് കുടുങ്ങിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലാൻഡിങ്ങിന് വന്നപ്
അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പഠനവും വ്യക്തമായ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യത്യാസ യോഗ്യതകളും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിന് ഏകദേശം എന്ത് എന്ത് വില വരും ഇത്ര ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ എനിക്ക് എനിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര രൂപ വില വരും ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് സോറി പതി പതിമൂവായിരം രൂപയോളം വരും പതിമൂവായിരം രൂപയോളം ഇത്ര എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് രൂപയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ വില ഇത് രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം ഇതും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡക്റ്റ് ഫാൻ ഇ ഡി എഫ് ആണത് എൻജിൻ ഡ്രിവൻ ഫാനാണ് സോറി ഇലക്ട്രിക് ഡ്രിവൻ ഫാൻ അത് ജെറ്റ് എൻജിൻ പോലെ ഇടിക്കും ജെറ്റ് എൻജിൻ അല്ല അതിനെ ഫാന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രിവൻ ഫാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കറക്കുന്ന ഒരു ഫാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർവോസ് ഇ എസ് സി റിസീവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല വില ഏകദേശം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നല്ല വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇത് ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇതിന് ഇത്രയും വിലയോ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ താങ്കൾ പലപ്പോഴും എന്റെ സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്പോൺസറിനെ കണ്ടത് ഒരു ബേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ താങ്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സ്പോൺസർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ സ്പോൺസറിലേക്കുള്ള എന്താണ് താങ്കൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോഡ് മാപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ താങ്കൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയസ് ഉണ്ട് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക് ഓഫ് വെർട്ടിക്കലി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഐഡിയസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ബാക്കി പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഡി ജി സി ഡൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ ഒരു സ്പോൺസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ സർക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചൊരു ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സൈഡോ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പാഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതെങ്ങനെ സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം ബോധമാനുള്ള പാഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിന് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് മീൻസ് കേരളത്തിലെ ഹാങ് ഗ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒരു വെലബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കേരളത്തിൽ പറ്റുമെന്നില്ല പോട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിലായാലും അത് പോസിബിൾ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലൊന്നും വ്യക്തമാകും എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹാൻഡ് ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഡി ജി സിയെ കൺട്രോൾ ഉള്ള കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൈഡർ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി പോലെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പകയുടെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൈഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പലറാണിത് ത്രീ ബ്ലൈഡ് പ്രൊപ്പലറാണ് ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് എനിക്കിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇനി ഇത് സാൻഡ്രൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രൊപ്പലറാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ എസിൻ്റെ എൻജിനാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്ക
ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒരു പവേഡ് ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പവേഡ് പര ഗ്ലൈഡർ മൂന്ന് വീലും പ്രൊപ്പലറൊക്കെ വരുന്നു അത് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്തത് സുനിലണ്ണാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു പരമോട്ട പൈലറ്റാണ് പാലക്കാട്ടുള്ളതാണ് സുനിൽ ഹാസൻ എന്നാണത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ചേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നടത്തിയത് അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നടത്തി മലമ്പുഴ ഡാമിലാണ് വെച്ച് നടത്തിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിയാം അത് ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന നയർ സാറിന് എടുത്തായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഗ്ലൈഡറും വെക്കാം പറ്റും പാരച്ചൂട്ട് പാരഗ്ലൈഡർ വിങ്ങും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ എസ് കെ ജനാറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ എസ് കെ ജനാറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടണേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര രീതിയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ തീർച്ചയായും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാനും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും പുതിയ പുതിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും മാറ്റമാകാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരു കാരണമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി